very good morning to all of you i am the vinder kaur assistant professor in economics at government pg college sector 1 panchkula haryana today our topic of discussion is impact of covid 19 on indian industrial and services sector employment covid 19 a word every human being on this earth now aware about this concept covid 19 this covid 19 has impacted us not only economically but socially politically and psychologically and it has impact on our indian economy as so many workers so many people lost their jobs so today our topic is impact of this covid 19 on india's industrial and services sector employment so let's get started जब भी हम किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ रेट की किसी भी देश की किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक हालत को हम उसकी जीडीपी से आंकते हैं तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की बात करें तो हमने अपनी जी को चार से पांच के बीच में आंका था जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट थी हमारी दैट वाज फोर टू फाइव परसेंट जबकि कोविड नाइनटीन के चलते हुए अप्रैल में अप्रैल मार्च के थर्ड वीक में सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो अनाउंस कर दिया और ये पांच अलग अलग चरणों तक चला और अब जून महीने तक आते आते अब हमारा जो है अनलॉक प्रोसेस जो वो शुरू हो गया तो अगर हम बात करें अप्रैल मंथ से ही इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो काफी तेजी से गिरना शुरू हो गई और जीरो तक आते आते पहले दो से तीन प्रतिशत तक काम की गई डिफरेंट रेटिंग एजेंसी द्वारा फिर जीरो तक आते आते एट लास्ट जो है अब हम अगर बात करें ये मेरे पास मई मंथ का डाटा है जो कि ब्रेंसटन फॉरेस्ट है जो इंडिया की ग्रोथ रेट को माइनस सेवन में प्रोजेक्ट कर रहा है ICAR 5%, परसेंट नमूरा माइनस फाइव परसेंट एस बी आई माइनस फोर पॉइंट सेवन जीरो केयर रेटिंग माइनस वन पॉइंट फाइव टू माइनस वन पॉइंट सिक्स परसेंट और गोल्ड मैन सैचे जो है वो भी माइनस फाइव परसेंट ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट कर रहा है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट हमारी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य भागों में बांटते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर का 2019 में जो जीडीपी में योगदान था वो था 17 प्रतिशत और एम्प्लॉयमेंट में 43 परसेंट सेकेंडरी सेक्टर का 30 परसेंट जी में और एम्प्लॉयमेंट में 25 टर्सरी सेक्टर का जी में 54 और एम्प्लॉयमेंट में थर्टी तो सर्विसेज सेक्टर का 54 फोर परसेंट योगदान होना एक तरह से हमारी देश का विकासशील होने का सूचक है कि हम अपने देश में जो है सर्विसेज सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में काफी अधिक है नाउ वी कम टू द अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हैं कि फेब्रवरी 2020 में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज जस्ट ओनली 7.76 परसेंट जो कि बढ़ के कितना हो गया अप्रैल तक आते आते 23.52 परसेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बहुत ही तेजी से बढ़ा सात परसेंट से सीधा ही हम 24 परसेंट तक पहुंच चुके हैं और अलग अलग अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो पुडुचेरी में देखिए सेवेंटी हरियाणा में फोर्टी झारखंड में 47 परसेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और अगर हम ग्राफ के जरिए देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे यहाँ पे सात और आठ परसेंट के बीच में और ये देखिए यहाँ गिरकर कर छह प्रतिशत फिर ये बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है और ये सात आठ के बीच में ही ये स्क्रोल हो रहा है लेकिन फिर एकदम से जाकर यहाँ पे 23 परसेंट पर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर पहुंच गई ये सी का डाटा है तो कैसे लेबर मार्केट को प्रभावित किया 
सर्विसेज सेक्टर में जो नॉन असेंशियल सर्विसेज थी उन सबको बंद कर दिया गया सिमिलरली गुड्स के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया लोगों के को बहुत ज्यादा रोजगार में कमी आई कीमतों में बहुत तेजी से कमी आई जिससे कि ट्रेड पोजीशन जो थी लोगों की वो बहुत ज्यादा खराब हो गई प्रोडक्शन कम हो गई ट्रेड कम हो गया यातायात और आवाजाही के साधन बंद हो गए जिससे कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सभी को नुकसान हुआ यंग वर्कर्स पढ़े लिखे जो कि अपनी डिग्रीज पूरी कर चुके थे जो इंटरव्यूज दे चुके थे वो भी अपनी जॉब मार्केट में एंटर करने से रह गए डिले का सामना उनको भी करना पड़ा सिमिलरली रिफ्यूजीज और जो माइग्रेंट लेबर्स थी उनकी सिचुएशन तो आप देख ही सकते हैं सड़कों पर निकल आए कैसे पैदल अपने घरों को जा रहे हैं उनकी जो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति जो थी सिमिलरली माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं इन सभी को रोजगार के माध्यम से बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा अब हम बात करते हैं कि कैसे सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ स्मॉल ट्रेडर देखिए स्मॉल ट्रेडर और लेबरर्स को माइनस नाइनटी वन को माइनस सैलरीड एम्प्लॉज को माइनस सेवनटीन लेकिन पॉजिटिव साइड में एक ही है कौन फार्मर्स तो ये थी पांच में का डाटा सिमिलरली देखो यातायात के साधन बंद हो गए अब आप अकेला रेलवे का ही हम देख सकते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ा सीमेंट इंडस्ट्री से जो रेल रेलवे को कमाई होती थी उसमें कितनी कमी माइनस नाइनटी स्टील में से माइनस कोल माइनस थर्टी फोर पॉइंट फाइव आयरन ओर माइनस थर्टी वन पॉइंट सेवन एंड फर्टिलाइजर माइनस सेवनटीन पॉइंट नाइन सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज वो है कौन सी तो वो है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल लेदर वुड फर्नीचर सिमिलरली गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन को भी ब्रॉडन कर दिया है जिसमें कि अब सर्विसेज सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है जैसे कि टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस एंटरटेनमेंट आई इंडस्ट्री यूटिलिटी सर्विसेज ई कॉमर्स आई टी एनेबल ट्रांसपोर्टेशन ये सभी सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा है तो एम किसी भी देश की बैकबोन है अब बैकबोन हम इसको क्यों कहते हैं बैकबोन इसलिए है क्योंकि ये लेबर अब्जॉर्बिंग है और बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करती है लेकिन सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं और बहुत सारी सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज जो है वो चाइना को छोड़कर नए एशिया में डेस्टिनेशन को ढूंढ रही है और अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को इस कोविड का जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है इसको भी अपॉर्चुनिटीज में इंडिया कन्वर्ट कर सकता है यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके अच्छी सर्विसेज देके आईटी इंडस्ट्रीज को और जितनी भी सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज हैं चाइना में जो दूसरे देशों की हैं उनको यहाँ पे वो इंडिया खींच सकता है तो उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इंडिया को देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ने बीस लाख करोड़ रुपए के पैकेज के अंतर्गत ये देखी है सारी हमें स्कीम जो है इसके अंतर्गत देखिए कोलेट्रल फ्री लोन दिया गया हमें तीन लाख करोड़ रुपए का फॉर एमएसएमई पांच हजार करोड़ रुपए का लोन जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सिमिलरली सिक्स थाउजेंड करोड़ अंडर कैंपा फंड फॉर ट्राइबल पीपल एम्प्लॉयमेंट दस हजार करोड़ रुपए का फंड माइक्रो फूड स्कीम्स जो कि दो लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को बेनिफिट करने वाली है सिमिलरली पचास करोड़ रुपए की जो है सी टारगेट रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा 2023-24 के के अंतर्गत सिमिलरली एफडीआई लिमिट को भी सरकार ने डिफेंस अंडर रिवाइज किया है सिमिलरली सरकार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सरकार ने सिक बिड दी है ऑपरेशन के लिए यानी कि पीपी बेसिस पे अब जो है एयरपोर्ट की जो सामान लेकर आने जाने की क्षमता है उसका बेस भी अभी हमारे पास तीन है सरकार उसको छे करने जा रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की जो है नीति या कदम कहा जा सकता है सिमिलरली मैं नरेगा के अंतर्गत जो है चालीस हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग जो है वो की गई है ऑनलाइन कोर्सेज को प्रभाव जो है बढ़ाया गया है 
सिमिलरली गवर्नमेंट ने एडिशनल बोरोइंग जो है वो भी जब इंक्रीज की है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा ये सारे ये तो था मैंने बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में ये पैकेज की बात की तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा पहली बात तो अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स अपने ही देश में बढ़ाएंगे तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सिमिलरली रियल एस्टेट से लोगों का विश्वास उठ चुका है तो अगर सप्लाई चेन बेस्ड इंडस्ट्रीज और एमएसएमई जो है वो एस्टेब्लिश होंगी हमारे देश में ज्यादा और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी सिमिलरली गवर्नमेंट ने स्वदेशी का नारा दिया है जिससे कि क्या होगा कि अपने देश में ही बनाया जाएगा और अपने देश में बनाया जाएगा तो अपने देश में रहने वालों को ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा तो एक ये आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है ये भी हमारे हित में है तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो लोन्स की फैसिलिटीज ई मार्केट लिंकेजेस एमएसएमई के लिए तो ये सारे गवर्नमेंट ने प्रावधान रखे हैं अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमने बात की सबसे सेक्टर की बात करते हैं तो कोविड के चलते हुए सबसे सेक्टर में भी जो हमारा पीएमआई इंडेक्स जो कि 57.5 था फरवरी में वो अप्रैल में आते आते गिरते गिरते 5.4 परसेंट हो गया जो कि 5.4 इंडेक्स था जो कि वर्स्ट था सिंस 1990 सिमिलरली जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी सी पेज पांच ट्रिलियन का बढ़ गया सिमिलरली देखिए अभी ये हम इंडेक्स की बात करते हैं तो ये इंडेक्स की जो पोजीशन जुलाई 2019 में 53.8 देखो ये पीक पर था और अब ये कहाँ पे है अप्रैल में 5.8 परसेंट तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं सर्विसेज सेक्टर में जो सर्विसेज हैं वो है टूरिज्म बैंकिंग हॉस्पिटैलिटी माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट ये तो थी वर्स्ट हिट अब है मॉडरेटली हिट जिन थोड़ी सी प्रभावित हुई है वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जो कि अब दोबारा से चल चुकी है जब गवर्नमेंट ने अनलॉक हमारा टू जो है वो लागू हो चुका है सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई आई टी एनेबल सर्विसेज में भी जो एविएशन में है मैन्युफैक्चरिंग में है ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो प्रभावित हुए हैं तो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सर्विसेज भी है कौन सी सर्विसेज हैं जो बहुत ज्यादा लाभ में हैं ई कॉमर्स डिजिटल एंटरटेनमेंट आईटी बिजनेस जूम वेब एक्स एजुकेशन इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री ये सभी जो हैं इस समय में भी ये सक्रिय हैं और आज भी हम भी एजुकेशन के लिए आप लोगों के साथ इन्हीं के जरिए जुड़े हुए हैं तो सर्विसेज सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बिजनेस साइज कम हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो सरकार को और क्या करना चाहिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया ठीक है गुड है सप्लाई साइड गुड है लॉन्ग रन के लिए गुड है लेकिन इमीजिएट जो हमारी डिमांड नीड्स है अगर हमने एमपीसी को बढ़ाना है डिमांड को बढ़ाना है तो हमें इमीजिएट जो है सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए डिमांड साइड जैसे कि केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो कहता है गड्ढे खो दो फिर उसको भर दो यानी कि रोजगार दो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करो सरकार आ गया है निवेश करे एमपीसी बढ़ेगी पंप प्राइमिंग करी जाए डेफिसिट फाइनेंसिंग अडॉप्ट की जाए जिससे कि क्या होगा इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी जिससे कि इकोनॉमी दोबारा से रिवाइवल मोड में आ जाएगी सो so, ये तो था कि सरकार को क्या करना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जिसे मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ वो है हमें क्या करना चाहिए वट शुड वी डू वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स वी हैव सम मॉरल ड्यूटीज इफ वी आर डिमांडिंग सम राइट वी हैव सम मॉरल ड्यूटीज दैट वी हैव टू फुलफिल सबसे पहले तो हमारे आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमें उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए वी हैव टू इम्प्रूव आर स्किल वी टीचर्स वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू सॉफ्टवेयर ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ अपने जुड़े रह सकें और इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से उनको पढ़ा सकें हम और अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं जिन बच्चों के पास एक्सेस नहीं है हाई स्पीड वाईफाई का जिनके पास एक्सेस नहीं है लैपटॉप का एक्सेस नहीं है उनके लिए हम रेडियोज पे लेक्चर दे रहे हैं उनके लिए हम एजुकेशनल टीवी चैनल्स पर लेक्चर दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो जो है एजुकेशन ले सके सिमिलरली तो हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए नए नए आइडियाज इन्वेंशन और इनोवेटिव जो इनोवेशन हैं वो करते रहना चाहिए ये समय की जरूरत है 
हमें अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट करना चाहिए हमें पढ़ते रहना चाहिए आजकल की जनरेशन किताबों से बहुत दूर है लेकिन हमें एक टारगेट रखना चाहिए कि एक महीने में हमें एक अच्छी बुक जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि जितना हमारा नॉलेज का दायरा बढ़ेगा उतनी ही हमारी सोच अच्छी और बढ़ेगी और उतने ही अच्छे हम खुद के लिए और समाज के लिए अच्छे डिसीजन ले पाएंगे सिमिलरली हमें क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना है और हमें स्वॉट एनालिसिस करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारी वीकनेसेस क्या है क्या है हमारी अपॉर्चुनिटीज और हमें कहाँ से खतरा है कौन से हमारे थ्रेट्स हैं तो इनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को अपनी क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना है खुद को इम्प्रूव करना है और खुद को इकोनॉमिकली ही नहीं साइकोलॉजिकली भी इम्प्रूव करना है सो लास्ट थिंग कि हमें अपना हमेशा ही हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज में बैलेंस बनाकर रखना है तो लास्ट मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमेशा मुस्कुराते रहिए आगे बढ़ते रहिए कीप शाइनिंग एंड ग्रोइंग और लाइफ में कभी भी हमें हार नहीं माननी कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि दिस इज द एंड नो अभी हमारे पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कि हमने जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच and have a nice nice time